yes students uh, today we have to start our discussion of the part 2 of the redox reactions okay and here we will start our discussion from oxidation number before this we have done the part 1 and in part 1 we have seen the introduction basic introduction of the redox reactions the difference between reduction and oxidation and the importance of these reactions in the uh, electrochemistry uh, as well as in the fuel cells and uh, you know in the galvanic cells so these all we have to discuss in detail in class 12th electrochemistry chapter for time being uh, just let's start our discussion from oxidation number what is oxidation number a less obvious concept of electron transfer is raised when hydrogen combines with oxygen to form water right for example h2o c h2 plus o2 gives h2o what is happening here if we we'll say addition of hydrogen is reduction means from oxygen to water is reduction and addition of oxygen is oxidation from hydrogen to water is oxidation right yes so do not simple in its approach yet we can visualize that h atoms are going from a neutral state to h2 a state in h2 to a positive state in h2o kya ho raha hai h2 mein two hydrogen atoms attached by single covalent bond is any one of these having any positive or negative charge no it means in the neutral form it is it means each and every hydrogen atom is neutral at this time in oxygen the same thing is two oxygen atoms are attached with <coughs> this bond okay now what is happening in h2o when you will consider h o h okay you know that oxygen is more electronegative than hydrogen right so what will happen after sharing it will shift the electrons towards its center more right as a result these uh, oxygen will get partial negative charge and hydrogen will get partial positive charge if there will be any breaking of bond right agar hum ye bond break karwayenge then what will happen then this two electrons will go with oxygen right agar iska decomposition karaya jaye to there is possibility it will form 2h plus and o2 minus so what is the oxidation number of oxygen hydrogen in h2o it is plus 1 right understanding and oxidation number of oxygen in h2o is 2 minus any doubt so oxidation number nikalne ke liye actually hum karte kya hai we remove all the other elements all the other atoms except jiska oxidation number aapko calculate karna hai and jab aap remove kar rahe honge Then electrons आप उसकी तरफ शिफ्ट करा देंगे जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है अंडरस्टूड ये दो टेक्निक्स आपको याद रखनी है एंड यू विल बी इजिली इजिली फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर अगर कोई न्यूट्रल स्टेट में है या प्योर फॉर्म में है फॉर एग्जाम्पल आयरन मेटल रखा हुआ है जिंक मेटल रखा हुआ है एच टू ओ टू सेम आइटम्स के साथ बाउंडेड है तो उस केस में आप सबको न्यूट्रल मानिए और जीरो लिखिए ऑक्सीडेशन नंबर राइट
So in order to keep track of electron shift in chemical reactions involving formation of covalent bond, a more practical method is oxidation number. Oxidation number आप आसानी से इसे कर पाएंगे कैसे Has been developed in this method. It always assumed. It is always assumed that there is a complex transfer of electron from a less negative electronegative atom to a more electronegative atom. मतलब oxidation number concept के according covalent bond जैसी कोई चीज हम मानते ही नहीं हैं. हम हर जगह पर ये मान रहे हैं कि more electronegative वाले ने less electronegative वाले को से electron ले लिया. Right? The atom which is having electronegativity greater will get the electron and will get a negative charge over it. Understood? For example, we rewrite the equation 8.18. That is, जो आपका water वाला था, ये देखिए H2. So यहाँ पर hydrogen neutral, oxygen neutral, and H2O, H के ऊपर minus one, O के ऊपर minus two, right? ये oxidation numbers हैं. H2 plus Cl2 gives H Cl. Again, you can see hydrogen neutral, zero oxidation number, chlorine zero oxidation number. And जब आपने H Cl बनाया तो आपने मान लिया कि more electronegative atom that is Cl has taken the electron, right? From the bond, understood? जबकि आपको technically पता है कि HCl एक covalent compound है, exact plus minus charges नहीं आएंगे, partial charges आते हैं, but oxidation number concept में हम पूरा का पूरा electron transfer कर देंगे, किसकी तरफ? More electronegative atom की तरफ, okay? Again, uh, methane plus chlorine gives CCl4 plus HCl. देखिए, methane carbon having four minus, hydrogen four plus. क्लोरीन प्योर है जीरो सी सी एल फोर कार्बन प्लस फोर एंड क्लोरीन माइनस वन कार्बन में आप देखिए माइनस फोर से प्लस फोर कितना बड़ा चेंज हो रहा है राइट एंड हाइड्रोजन प्लस वन क्लोरीन माइनस वन सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन राइट माइनस फोर टू प्लस फोर वेन एवर देयर विल बी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो आ गया अभी आपको wherever there will be there will be increase in oxidation number we will say it is what oxidation and decrease in oxidation number means reduction clear sabhi ko samajh mein aa raha hai fine so let's move on oxidation number denotes oxidation state of an element in a compound ascertained according to a set of rules formulated on the basis that electron in a covalent bond belongs entirely to more electronegative atom theek hai oxidation number nikalne ke liye kuch rules banaye gaye hain aur unka jo main basis hai wo yahi hai ki electron kisi covalent bond mein aap ye maan lenge ki pura ka pura shift ho gaya hai more electronegative atom ki taraf only in case jab dono atoms ka जो बॉन्डेड आइटम्स हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तभी आप मानेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड है वहां पर राइट right? तो उस केस में आपका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो आ जाएगा न्यूट्रल हो जाएगा इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू रिमेंबर और मेक आउट इजिली इन अ कंपाउंड और आई एम विच एलिमेंट इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव दैन द अदर ये तो आपके लिए इजी होता है बिकॉज यू ऑलरेडी हैव रेड द चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड सॉरी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिस्टेन प्रॉपर्टीज राइट therefore as a set of rules have been formulated to determine the oxidation number of elements in a compound if two or more than two atoms of an element are present in the molecule such as na2s2o3 or we can have cr2o7 the oxidation number of atom of that element will be then the average of oxidation number of all the atoms of that element are ye baat samajh mein अगर आप यहां पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो वॉट एवर विल ऑक्सीडेशन नंबर वो बोथ क्रोमियम आइटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर्स का एवरेज निकल करके आएगा राइट व्हेन यू विल अप्लाई दीज रूल्स द सेम इज द केस इन एन ए टू एस टू ओ थ्री फाइन वी मे एट दिस स्टेज स्टेट द रूल्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स देख लेते हैं पहला आपको क्या करना है इन एलिमेंट्स In the free or uncombined state, each atom bears an oxidation number of zero. Element अगर free state में या uncombined state में है जिसमें वो किसी दूसरे के साथ attach नहीं हुआ है तो फिर आप zero मानेंगे मैंने बोला ना आप free iron ले लीजिए free zinc ले लीजिए right? आप lead ले लीजिए कोई भी metal ले लीजिए zero. कोई भी element 
नॉन मेटल का जो आपस में बाउंडेड है उसके लिए भी जीरो एच टू ओ टू सी एल टू एन टू राइट इविडेंटली ईच एटम इन एच टू ओ टू सी एल टू ओ थ्री पी फोर एस एट एन एम जी ए एल हैज बीन ऑक्सीडेशन हैज ऑक्सीडेशन नंबर जीरो फाइन फर्स्ट रूल सभी को इजिली समझ में आ रहा है सेकेंड देखते हैं For ions composed of only one atom, उन आयंस के लिए जिनमें सिर्फ वन आइटम है द ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज इक्वल टू चार्ज ऑन आयन फॉर एग्जाम्पल एन ए प्लस के लिए ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन एम जी टू प्लस के लिए ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टू फॉर एफ ई थ्री प्लस द ऑक्सीडेशन नंबर इज एफ ई थ्री सॉरी थ्री प्लस फॉर सी एल माइनस इट इज माइनस वन फॉर ओ टू माइनस इट इज माइनस टू एंड सो ऑन एंड सो फोर क्लियर in their compounds all alkali metals have oxidation number plus 1 and alkaline earth metals have oxidation number plus 2 aluminum is regarded to have aluminum uh, oxidation number plus 3 in all its compounds kuch ke liye general hai jab aap d block mein aaoge to aapko variable valency dekhne ko milega to you will have the technique to calculate the oxidation number right itna baat samajh mein aa raha hai The next point is uh, the oxidation number of oxygen in most of the compounds is minus two. Zada tar compounds mein oxidation number of oxygen is taken as minus two. However, we come across two kinds of exception here. One arises in case of peroxide and superoxide. Peroxides mein kya hoga? The compound of oxygen in which oxygen atoms are directly linked to uh, each other. राइट जिनमें ऑक्सीजन आइटम्स आपस में जुड़े होते हैं दो आर कॉल्ड परऑक्साइड्स दैट इज एस टू ओ टू एन टू ओ टू एटसेट्रा यहां पर ऑक्सीडेशन का ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इज माइनस वन ओके एंड इन सुपर ऑक्साइड्स फॉर एग्जांपल के ओ टू आर बी ओ टू एटसेट्रा ईच ऑक्सीजन इज आइटम इज हैविंग जस्ट हाफ वन माइनस वन बाई टू ऑक्सीडेशन नंबर क्लियर All right. Uh, so, uh, in case of superoxides, the oxidation number of oxygen is found to be minus one by two. For example, KO two we are having, we are having RBO two, etc. Potassium superoxide, rubidium superoxide, and so on and so forth. The second exception appears rarely. What is rarely? When oxygen is attached to some more electronegative element. You know, oxygen is the second most electronegative element in the periodic table, which is the first most electronegative. That is your fluorine. so whenever you are combining oxygen with fluorine in that case oxygen will have oxidation number plus 2 and fluorine will have minus 1 understand what i'm saying this is why because fluorine is having oxidation number uh, sorry electronic electron i'm sorry electronegativity 4 and oxygen is having electronegativity 3.5 it means that fluorine is more electronegative as compared to oxygen as a result fluorine is having minus 1 oxidation number and oxygen is having minus sorry plus 2 oxidation number the only case when oxygen is getting plus 2 all right otherwise uh, oxygen remains minus other exceptions are superoxide and peroxide in case of peroxide oxygen is taken minus 1 and in case of superoxide oxygen atom is having minus 1 by 2 clear in all other cases in all other cases oxygen's oxidation number is minus 2 fluorine by default anywhere you can take minus 1 the oxidation number of hydrogen is plus 1 except in bonded to metals in binary compounds right for example aapke paas lithium hydride hai you are having sodium hydride in that condition calcium hydride in that condition hydrogen is having minus 1 and metals will get the plus oxidation numbers fifth point in all the compounds fluorine has an oxidation number of minus 1 in all with no exception at all 
other halogens chlorine bromine iodine also have an oxidation number of minus 1 when they occur as halide ions in their compounds what is halide halogens ko hum as a group x se represent kar dete hain and halide means x minus 1 right means <clears throat> fluoride f minus chloride cl minus bromide br minus and iodide i minus chlorine bromine and iodine when combined with oxygen for example in oxo acids or oxo anions have positive oxidation number dhyan rakhe jab bhi aap इन में से किसी भी एलिमेंट को यानी हेलोजन को एक्सेप्ट फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ अटैच करेंगे उस कंडीशन में क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन सो वी विल गेट द पॉजिटिव चार्ज ओवर क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन अंडरस्टूड एनी डाउट हेयर फाइन नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट the algebraic sum of oxidation number of all the atoms in a compound must be zero agar aap sare atoms ka kisi compound mein calculate kare algebraic sum aur wo compound overall compound hai to neutral hoga right so the sum will be zero in polyatomic ion agar aap kisi ion ko lete hain jo ki polyatomic hai matlab more than one atoms are present in one ion right तो उसका जो एल्जेब्रिक सम आप इंडिविजुअल एटम्स का निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन राइट प्लस और माइनस वॉट एवर इट मे बी द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ द आयन मस्ट बी इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ थ्री ऑक्सीजन आइटम्स एंड वन कार्बन इन कार्बोनेट सीओ थ्री माइनस मस्ट बी इक्वल टू माइनस टू दिस इज जस्ट एग्जाम्पल विच दे आर टेलिंग यू ऑल राइट नाउ by application of above rules we can find out the oxidation number of the desired element in a molecule okay or in an ion it is clear that the metallic elements have positive oxidation numbers and non metallic elements have negative oxidation numbers in general but exceptions always exist right i have already told you when chlorine bromine iodine and oxygen can get these are non metallic elements these are electronegative elements still they can get the positive charge over them in exceptional cases right means they can have positive values of oxidation numbers the highest oxidation number of a representative element in the group is the group number of the first two groups yes representative elements are what i have already told you representative elements are the elements having uh, elements of the group 1 2 or 3 to sorry 13 to 17 you can say simply 18 is also noble gas but that is not normal all right so the highest oxidation number of a representative element in the group is the group number jo uska highest oxidation number hai wo group number ke equal hai for first two groups first two groups ke liye and group number minus 10 for the following following the long form of periodic table for the other groups understood रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के लिए जितना फर्स्ट टू ग्रुप्स के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी देयर ग्रुप नंबर ओके एंड फॉर अदर्स द ग्रुप नंबर माइनस टेन फॉर एग्जांपल यू कम टू थर्टीन ग्रुप दैट इज यू नो बोरॉन बोरॉन फैमिली राइट सो इन बोरॉन फैमिली द ग्रुप इज थर्टीन and the maximum oxidation number they can have is plus 3 all right so oxidation number maximum oxidation number is equal to group number minus 10 understood okay the oxidation number state of a metal in a compound is sometimes presented according to the notation given by german chemist alfred stock it is popularly known as stock notation according to this the oxidation number is expressed by putting a roman numeral right generally you people write for example 
I'm telling you Fe SO4. What is its name? One can say, sir, it is ferrous ferrous sulfate. Okay. But stock said C. Sulfate is having two minus. Means iron is having plus two. So oxidation number of iron is plus two. Its name should name should be written as iron. Then oxidation number of iron, iron two sulfate. Got it? Any doubt? Fine. This was a stock notation. Other examples are here. You can see gold one chloride, gold three chloride, tin four chloride, tin two chloride, mercury two chloride, and mercury one chloride. Mercury one chloride Hg two Cl two है और ये Hg Cl two है. Understood? Any doubt? All of you are suggested to go through this problem. Eight point three. See what we have to do here. Using stock notation, represent the following compounds: HaCl, thallium oxide, iron oxide, iron. Uh, Fe two O three. I mean, name many. I'm not saying. Okay. Fe two O three, CuI, CuO, MnO, and MnO two. Okay. तो आपको पहले तो अलग अलग रूल्स लगा करके ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है हाउ विल यू कैलकुलेट लेट मी गिव यू वन एग्जांपल सपोज यू आर हैविंग फर्स्ट वन एच ए यू सी एल फो राइट सो आप एच का आपको पता है बाय डिफॉल्ट प्लस वन है ए यू का आपको पता करना है एक्स मान लीजिए क्लोरीन मेटल के साथ अटैच है माइनस वन राइट और आपने रूल पढ़ा हुआ है कि फॉर अ कंपाउंड द सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन दैट इज इक्वल टू जीरो इट इज अ कंपाउंड कोई चार्ज तो दिख नहीं रहा है इसके ऊपर सो वन प्लस एक्स प्लस फोर इंटू माइनस वन विल बी इक्वल टू जीरो ऑल राइट ऑन फर्दर सॉल्विंग यू कैन गेट एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो सो एक्स इज इक्वल टू प्लस थ्री मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ गोल्ड इन एच ए यू सी एल फोर इज थ्री और इन बेटर वे यू कैन राइट प्लस थ्री अंडरस्टूड एनी प्रॉब्लम इन द वेरी सिमिलर वे यू कैन कैलकुलेट फॉर थैलियम टू ऑक्साइड सॉरी थैलियम ऑक्साइड आयरन टू ऑक्साइड आयरन थ्री ऑक्साइड कॉपर वन ऑक्साइड कॉपर टू ऑक्साइड मैग्नीस टू ऑक्साइड एंड मैग्नीस फोर ऑक्साइड अंडरस्टूड कर लेंगे सभी लोग इसे और फिर ये आपका स्टॉक नोटेशन है फॉर्मूला में नेम भी इसी तरीके से लिख सकते हैं इट इज इजी नाउ डू इट योर सेल्फ आई होप यू ऑल हैव डन दिस लेट्स मूव ऑन oxidation now on the basis of oxidation number you can say oxidation means increase in oxidation number reduction means decrease in oxidation number oxidizing agent the substance which is undergoing reduction means the substance which is undergoing decrease in oxidation number all right are you understanding this argument are you with can increase the oxidation number of an element in the given substance all right so kisi bhi definition se aap padh sakte hain सिंपल आप ये समझिए जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसका ऑक्सीडेशन होगा दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट ऑल राइट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कैन आल्सो बी नोन एज ऑक्सीडेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स कैन आल्सो बी नोन एज रिडक्टेंट्स रिडॉक्स रिएक्शंस द रिएक्शंस इन व्हिच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस सिमल्टेनियसली आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस यू कैन अगेन पॉज द वीडियो एंड गो फॉर द क्वेश्चंस गिवन इन प्रॉब्लम 8.4 types of redox reactions is the next topic 
and this we will discuss in the next class thank you class till then keep studying keep learning stay safe and stay healthy thank you